ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಮಂಗಗಳ ಕಾಯಿಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುವ ಮಂಗಗಳ ರಕ್ತವನ್ನ ಹಿರಿದ ಉಣ್ಣೆಯು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಉಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೈರಾಣು ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮೂರರಿಂದ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ವೈರಾಣು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪ್ಲೇವಿ ವೈರಸ್ ಎಂಬ ವೈರಾಣು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೂಲ ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣ ಅಳಿಲು ಮತ್ತು ಮಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಕ್ತವನ್ನ ಹೀರಿ ಬದುಕುವ ಉಣ್ಣೆ ಹುಳುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ವೈರಾಣು ಮಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಈ ವೈರಾಣು ತಲುಪಿದ ಮಂಗ ಬಹುಬೇಗನೆ ಸಾಯುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಪಡಿ ಕಾಯಿಲೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ಹವಾಮಾನ ಈ ಹುಳುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ವಯೋಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಕಾಡಿನ ಸಮೀಪವೇ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವವರು ಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿ ಕೇಪಡಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಮಿದುಳಿನ ಉರಿಯೂತ ಜ್ವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯುವಿಕೆ ವಾಂತಿ ತಲೆನೋವು ಮೂಗು ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಈ ರೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ರೋಗಿಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸಿ ವೈರಾಣುವಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮಾಡಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದೂ ಸಲ್ಲದು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಪಾರ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಪಡಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಉಣ್ಣೆ ಹುಳುಗಳೇ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮೂಲವಾದ್ದರಿಂದ ಉಣ್ಣೆ ನಿವಾರಕ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸದಾ ಬಳಸಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಹಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 